Los juguetes de Poppy Playtime son máquinas de matar Como vimos en un video pasado, cada uno de ellos puede matarte de una manera horrible Y sin ninguna especie de remordimiento por hacerlo Y lamentablemente para ti, no podrías ni siquiera defenderte Por lo menos de manera individual, no podrías hacerlo Ya que lo que el juego muestra es que estos son extremadamente letales Y el único momento en entre comillas podemos matarlos es en el final de cada capítulo Pero en este video te mostraré una perspectiva totalmente diferente Ya que en este video pasaremos lo que podríamos ver en los juegos a la vida real Esto con el propósito de descubrir cómo podríamos sobrevivir a estos en la vida real O mejor aún, cómo podríamos derrotarlos así que ponte cómodo que te presento cómo matar los juguetes de poppy playtime Bueno, comenzamos claramente con la protagonista de esta saga El bueno de Huggy Boogie Y comenzaremos respondiendo a tu pregunta de si podrías enfrentarte a él en una pelea Este personaje mide aproximadamente entre 3 y 4 metros Y su peso, aunque es desconocido, debería ser más que el adulto promedio Al igual que claramente su fuerza Y considerando que este es alguna especie de sistema de seguridad Podemos estar seguros de que está hecho precisamente para neutralizar humanos Esto de manera bastante fácil y sin problemas Por lo que no, evidentemente no podrías pelear contra él Pues no tendrías absolutamente ninguna oportunidad Ojo esto claramente si nos referimos a una pelea física Si ya contamos con armas la cosa cambia bastante Pero antes de analizar eso tenemos que saber qué tan duro es Huggy Boogie realmente En la muerte original de este personaje al final del capítulo 1 Podemos ver que este muere por una caída Además de claro el golpe que le da a la caja Así que con esto podemos saber que Huggy Boogie podría morir por un golpe Un golpe que sería bastante fuerte y claramente no podrías proporcionárselo tú Por lo que podemos concluir que si por ejemplo trajeras un arma de fuego Podrías matarlo fácilmente O si no se muere por lo menos podría dejarlo bastante pero bastante herido, pero simplemente con una pistola podrías hacerlo pedazos fácilmente también en caso de que pudieras encajarle alguna arma blanca podrías dañarlo, e inclusive podrías matarlo si logra que se desangre, aunque evidentemente sería algo bastante complicado y en caso de que quieras matarlo con alguna especie de golpe podrías simplemente atropellarlo claro, si lograrás meter un carro a las instalaciones o simplemente podrías causar que este se caiga de un lugar muy alto y muera, tal y como ocurre en el juego, así que si sí, Huggy Boogie no será un peligro mientras te mantengas con un arma, también considerando que está hecho de hilo y poliéster, podrías simplemente prenderle fuego, así que realmente no es algo del otro mundo lo mismo que aplica para Huggy Boogie aplicaría para Kissy Missy, pero ya hablando de otro juguete tenemos a Mommy Long Legs con este evidentemente no podría hacer absolutamente nada si nos referimos a los golpes, pues está hecha de un material bastante especial que es bastante flexible, y además de flexible es increíblemente rápida, pero para saber realmente qué tan dura es tenemos que ver cómo murió canónicamente, y es que está muy aplastada al caer una especie de trituradora o prensa hidráulica por lo que realmente muere de una manera bastante brutal, pero también nos diría que esta podría morir por ejemplo por una arma de fuego, y probablemente también por una blanca, aunque a diferencia de Huggy Boogie esta no podría morir por un golpe, tampoco por una caída, ya que el material de que está hecha es muy flexible, por lo que esta simplemente rebotaría o simplemente no le pasaría nada, ya que sería lo equivalente a que tirara su muñeco de hule por un lugar muy alto, y entre otras cosas, en el mismo juego se menciona que esta puede morir al exponerse a temperaturas muy altas o muy bajas, ya que según se menciona esto puede debilitar bastante su material, y si no la mata, por lo menos la dañaría bastante terminando con Mommy Long Legs, seguimos con Catnap, y es que ese es probablemente el más fácil de matar de todos Ya que según lo que podemos ver en su muerte canónica Su gas es bastante inflamable Pues bastó solamente con un choque eléctrico Para que se prendiera en fuego Así que en teoría si logras causar el mismo efecto Tanto con fuego como con electricidad Podrías matarlo de la misma manera Pero esto todos lo saben Lo que tal vez no sabes Es lo que pasaría si te enfrentaras a él cuerpo a cuerpo Y es que de los tres antagonistas de este juego Este es el más grande y fuerte Simplemente serías un insecto para él Podría aplastarte con cualquiera de sus patas Aunque evidentemente si llevaras un arma de fuego O inclusive un arma blanca así que podrías dañarlo fácilmente pues al igual que Huggy Boogie y Mommy Long Legs es un ser orgánico y es que inclusive al final podemos ver como el prototipo atraviesa su cabeza con sus garras lo que dejaría en claro que no es resistente a ningún tipo de estas armas y finalmente terminando con los villanos principales pasamos a los villanos secundarios empezando por Bunzo Bunny evidentemente al ser obviamente más débil que los tres antagonistas no debería resistir por ejemplo un arma de fuego tampoco un arma blanca y sí, a pesar de que no es tan grande como los antagonistas esta sí que tiene bastante fuerza por lo que a pesar de que si sí podría hacerle cierta batalla no podrías ganarle a golpes mucho menos contando que tiene sus platillos con los que puede aplastar tu cabeza fácilmente algo similar ocurriría con los mini huggies pues como podemos ver tiene tanta fuerza que puede romper tu cuello fácilmente y sí podrías darle cierta batalla pero como tal siempre terminarías perdiendo en el caso de la perruga sería básicamente lo mismo pues su fuerza sería bastante parecida a la de los dos anteriores y sí ni los mini huggies ni la perruga resistirían el golpe de un arma de fuego y probablemente tampoco el de un arma blanca bugsy bull sería algo parecido 
parecido, solamente que este sería mucho más letal por su gran mandíbula, además de que es más grande, por lo que ni de chiste podrías pelear con él a golpes, pero al contrario de esto, sí que podrías acabar con él con un arma de fuego, y en el caso de que quieras matarlo con un arma blanca, tal vez se te dificulte bastante, ya que tendrías que dañar sus extremidades o cabeza, ya que la caja que es su torso muy probablemente sí que resistiría el impacto. Y llegando al capítulo 3 tenemos a Dog Day, el cual sería equivalente a Katna, pero evidentemente más débil, ya que se encuentra partido a la mitad, pero aún así es increíblemente letal, así que ni de chiste podrías ganarle a golpes, pero por ejemplo fácilmente podrías abatirlo con un arma de fuego o con una blanca, eso creo que está bastante claro. Siguiendo con el video tenemos a la maestra, a Miss The Like, por primera vez en el video tenemos un oponente al cual sí te puedes enfrentar a golpes y tal vez ganarle, ya que lo que realmente hace peligrosa a este personaje es el arma que tiene siempre, pero si lograras quitársela podrías acabar con ella relativamente fácil, pues sería lo equivalente a que lucharas contra otro ser humano, y ya ni siquiera mencionaré lo que podrías hacerle con un arma de fuego o un arma blanca, así que pasaré rápidamente con los Smiling Critters, los cuales a pesar de ser pequeños parece que tienen bastante fuerza, pues pueden matarte relativamente fácil, así que no, claramente no podrías pelear contra ellos cuerpo a cuerpo, pero claro utilizando armas sería increíblemente sencillo acabar con ellos, así que en conclusión todos ellos perecerían ante una pistola. Recuerda suscribirte y darle like para más. Un saludo a Katnap Juega, el miembro del canal. Te ha hablado Fungalender y nos vemos en el siguiente video. Adiós.